और ये स्टूडेंट्स आज का वीडियो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2022 का सेक्शन सी के ऊपर काम कर रहे हैं सो हम जस्ट एक्सप्लेनिंग द वीडियोस एज यू कैन सी हियर इन द पास टू आई हैव एक्सप्लेन द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सो आज डिस्कस करेंगे सेक्शन सी में कैसा था तो थोड़ा सा ब्लू पेन ले लेते हैं ओके एंड हियर वी गो सो कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव स्कीम ऑफ द जनरल रिग्रेशन मॉडल ये डायरेक्ट थियोरिटिकल फॉर्मेशन है इसमें आप मैथमेटिकल आइडियाज को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेके बहुत जल्दी आऊंगा हाउ डू एस्टिमेट द वेरियंस को वेरियंस एंड ऑटो को रिलेशन को एफिशियंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टर्बेंस टर्म इन द मॉडल सो वाई इक्वल टू आल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस यू आई इसी मॉडल में इसको लेते हैं वी नो दैट द डिस्टर्बेंस टाइम इज अ पार्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन विच इज नॉट मैनेज टू एक्सप्लेन बाय वाई तो इसी के ऊपर काम करेंगे नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्राइब डर्बिन वाटसन टेस्ट फॉर ऑटो को रिलेशन तो यहाँ पर मैं हम लोगों को मैथमेटिकली जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है डर्बिन वाटसन टेस्ट के लिए दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैं थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर दे दूंगा फिर फुल एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे डी इक्वल टू समेशन ऑफ हम लोगों का रहता है टू टू टी और द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ई टी टू ई टी माइनस वन इसका स्क्वायर लेते हैं एंड दैट पार्ट इज फ्रॉम नाउ ई टी स्क्वायर सो दिस इज द टोटल एक्सप्लेनेटरी जोन वे टी इज द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन एंड ई इज द रेसिडल एरर वेर ई टी इज नथिंग बट रो ई टी माइनस वन प्लस वी टी ओके Uh, और यहाँ पर मैं रो है सैम्पल को रिलेशन को एफिशेंट इन आवर केस एंड दिस इज द रेसिडुअल वैल्यू विच वी हैव अच्छा इसी के हिसाब से हम लोग करेंगे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास कुछ आएगा यहाँ पर नाल हाइपोथेसिस आपको मेंशन करना है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेंशन करना है क्या है कि नो ऑटो को रिलेशन इज देयर एंड यहाँ पर ऑटो को रिलेशन इज देयर दैट इज हियर फर्स्ट केस रो इक्वल टू जीरो एंड हियर रो नॉट इक्वल टू जीरो सो दिस इज द एच जीरो एंड दिस इज एच वन ओके और यहाँ पर वैल्यू जीरो टू टू डी का वैल्यू आ सकता है डी अगर इक्वल टू टू आया तो नो ऑटो को रिलेशन जीरो बट लेस देन टू इसके बीच में रहा सो पॉजिटिव ऑटो को रिलेशन टू टू फोर के बीच में रह गया तो दिस इज अ नेगेटिव ऑटो को रिलेशन लेस कॉमन इन टाइम सीरीज डेटा सो दिस आर द टाइप ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन ओके सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग वन तो यहाँ पर मैं देखिए थ्री आउट ऑफ फाइव आपको करना है सो यू कैन चूज दिस वन गिव अ सैम्पल ऑफ फिफ्टी ऑब्जर्वेशन फोर आर एक्सपायरी वैल्यूज व्हाट कैन यू से अबाउट द ऑटो कोरेशन इफ द कंपाउंडेड डार्बिन वर्ड्स एंड वैल्यूज आर 1.05, 2.5 एंड 3.97 पॉइंट नाइन सेवन एज आई हैव एक्सप्लेन सो फिफ्टी ऑब्जर्वेशन एंड फोर एक्सपायरी वैल्यूज के हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन है टी का वैल्यूज दिया है सो एक नेगेटिव एक एक्चुअली दो नेगेटिव के हिसाब से दिया है एक पॉजिटिव के हिसाब से दिया एंड यू नीड टू कैलकुलेट विद यूजिंग दिस formational analysis so this is a easy question relatively scoring as well so i can give it a very high three star question okay next no das kya bar tera okay so 10 number kuch zyada scoring nahi hai lekin agar aapka math sahi nahi hai to aap ye bahut acche se kar sakte hain lorenz curve as a measure of income equality gini coefficient ke hisab se aap log is tarike se de sakte hain ये कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है एंड हाउ इट इज बीन शोन हाउ इट इज गोइंग डाउन अप एंड ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ डू डिराइव द गिनी को एफिशियंट फ्रॉम लॉरेंज का इज अ वेरी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट आई विल कम टू दैट एज वेल ओके कि किस तरीके से गिनी को एफिशियंट का कैलू आ सकता है नॉर्मली हम लोग अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे सो दिस इज लाइक दिस एंड दिस लाइक दिस इफ इट इज एरिया ए सो गिनी को एफिशियंट इज ए बाई ए प्लस बी इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओके एंड पॉपुलेशन एंड हियर द परसेंटेज ऑफ इनकम यहाँ पर मेजर होता है सो थोड़ा डायग्राम देखे इसको थोड़ा मैथमेटिकल एंड डायग्रामेटिक वे से एक्सप्लेन करना सही रहेगा गेनी को एविशन फॉर पैरेटल लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सो दिस इज रिलेटिवली फुल थियोरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन में जाएंगे इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सोशल प्रेफरेंस फ्रॉम द इंडिविजुअल प्रेफरेंस विदाउट वायोलेटिंग वन और मोर ऑफ द फाइव एक्स्यूम्स यस दिस इज द एरोज स्ट्रक्चर फॉर मिशन को आपको देना है 
लेकिन मैं कहूँगा इसमें ना ही जाए तो अच्छा है क्योंकि दिस नीड्स अ लिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड लिल बिट एनालिटिकल फॉर्मेशन जो अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा सो यू विल गेट अ जीरो ओके एंड कंसिडर द इकोनॉमी विद टू गुड्स एंड फिक्स फैक्टर सप्लाइज एज्यूम दैट द सोशल वेलफेयर फंक्शन डिफाइन इन द कम्युनिटी स्पेस इज डब्ल्यू इज दिस एंड द सोसाइटीज इम्प्लीसिट प्रोडक्शन फंक्शन इज दिस फाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू दैट मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी मैथमेटिकल फॉर्मेशन से इट्स अ मैथमेटिकल वन सो आप बेसिक तरीके से इसको एनालिसिस करके दे सकते हैं ठीक है एक्सप्लेन द कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल एंड टेस्ट क्राइटेरिया फॉर्मेटेड बाय हिक्स एंड स्किटॉफ्सकी ओके सो इसमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जाना इज नॉट एन इजी क्वेश्चन इसका मेन आइडिया यही था कि कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल में फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को आप बेटर बना रहे हैं बेकिंग द अदर पीपल नॉट दैट मच बेटर ओनली सम पीपल आर बीइंग कॉम्पेंसेटेड एंड सम पीपल आर नॉट बट इफ दीज पीपल लेटर ऑन कैन कॉम्पेंसेट दिस विदाउट चेंजिंग मच ऑफ देयर कंडीशन सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी ओके सो इसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन में जाएंगे नेक्स्ट इज वॉट इज लियॉन टी एफ इनवर्स मैट्रिक्स सो दिस इज एक्चुअली अ थ्री मार्क्स फॉर दिस एंड वाट आर द मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट दिस इज फोर मार्क्स सो लियन टी एफ इनवर्स मैट्रिक्स का आपको एक्सप्लेनेशन दे इट्स सिंपल इनपुट आउटपुट सिस्टम इट फॉलोज अ बेसिक फॉर्मूला ऑल्सो दैट इज एक्स आई इक्वल टू समेस ऑफ ए आई जे एक्स आई जे प्लस वाई जे वेर एक्स इक्वल टू आई माइनस ए दिस इज द इनवर्स इन टू वाई ए आई जे क्या है इनपुट को एफिशियंट ए आई जे है इनपुट को एफिशियंट फ्रॉम द इंटरमीडिएट इनपुट दिस सिग्मा आई जे इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर जो लिया जाएगा आई माइनस ए इनवर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है लियॉन टी एफ इनवर्स ओके वाई जे इज द फाइनल डिमांड फैक्टर और एक जे इज द आउटपुट ऑफ द सेक्टर जे ओके सो दिस इज द प्रोडक्शन सिस्टम प्रोडक्शन वैल्यू यू कैन से ओके सो इसी के ऊपर काम होगा नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूव ग्राफिकली द हॉक इन साइमन कंडीशन काफी बार किया है इन केस ऑफ टू क्रॉस ट्रू इन अ स्टार्टिंग इनपुट आउटपुट मॉडल गिव एन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दिस इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन एटलीस्ट इज ऑफ टू मार्क्स ओके सो इट्स एट प्लस टू सिस्टम मैथमेटिकली आप दिखा सकते हो लेकिन यहाँ पर बोल दिया है स्टेट एंड प्रूव ग्राफिकली ओके टू क्रॉस टू में दिया है तो बच जाएंगे सो फॉर्मेशन के ऊपर से ए आई जे ए जे आई के ये दो पैटर्न से आप इसे कर सकते हैं कौनसे लिए एन टी एफ को एफिशियंट इज द विजिबिलिटी वाइबिलिटी कंडीशन एंड टेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द लियो एन टी एफ इनवर्स फोर प्लस फोर फॉर्मेशन इट्स अ वेरी इजी वन ओके सो दैट एम सी कार्ड्स ए टी सी एट द लोएस्ट पॉइंट उसको दिखाने के लिए एक फ्लैट एम आर कर्व हम लोग ले सकते हैं फ्लैट एम आर एंड दिस इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट एंड दिस इज योर एम सी डायग्राम लुक लाइक दिस बट बेस्ट इज अ मैथमेटिकल अप्रोच मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगा सो मैथमेटिकल अप्रोच से ही मैं करूंगा द शॉर्ट रन कॉस्ट फॉर्म ऑफ द फॉर्म इज गिवेन बाई वेर द नोटेशन ऑफ द रिजुअल मीनिंग द शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन बेसिक एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन ऑल्सो इन दिस केस अगर फॉर्मेशन ऐसा रहेगा सो एम सी निकाल के इसको फॉर्मेशन में डाल के इक्वल टू जीरो करके आपको uh, ये करना है जो कि ये देगा एम सी ऑफ वाई स्टार यहाँ पर जीरो एंड एम सी डैश ऑफ वाई स्टार पॉजिटिव ठीक है सो दैट द इलास्टिसिटी of demand is the same at all points on the demand curve elasticity of demand is same at the all points yahan par elasticity ke del x by dp to p by q is formation se aapko jana padega so agar main thoda sa derivative kar deta hu so minus alpha a into p to the power of minus alpha minus 1 and then p u put and then q means that is x so that is a into p to the power of minus alpha सो ए यहाँ पर गया सो टू पी टू दी पार सो दिस इज द माइनस अल्फा ओवर हियर सो पी टू दी पार माइनस अल्फा माइनस वन प्लस वन प्लस अल्फा ओके सो पी टू दी पार जीरो सो दिस विल बी ओनली विद रेस्पेक्ट टू दिस माइनस अल्फा सो इलासिटी ऑफ डिमांड इन दिस सेम 
at all points on the demand curve because it's based on this parameter and it's not changing okay so it's a fixed parameter so in that way we can show it very easily uh, consider the demand function of the two goods x1 and x2 respectively and uh, determine whether the commodities are complementary or competing means substitutable so this may be hum log nikalenge jaise ke cross price elasticity calculation uh, isme aayega del x1 by del p2 into p2 by x1 and del x2 by del p1 into p1 by x2 so ek karke main dikha deta hu so del x1 by del p2 this one del x1 by del p2 kya aayega इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे सो पी वन माइनस पॉइंट सेवन पी टू सॉरी माइनस पॉइंट एट इन टू जीरो पॉइंट टू और पी टू का वैल्यू तो है नहीं तो सिर्फ पी टू ही लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्या आएगा divided by aayega uh, x1 so this is p1 to the power minus 0.7 p2 to the power 0.72 ye ye hamara hat gaya so 0.2 into the ye p2 yahan par hai so p2 ko likh lete hain 1 so there is 1 minus 0.8 ye upar chala jayega to ye cheez plus 0.2 okay so this is the calculation here and uh, 0.2 पॉइंट टू पी टू टू दी पावर वन पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर सॉरी सो दिस इज इट पी इज पॉजिटिव सो दिस क्रॉस प्राइस इलासिटी इज गिविंग यू ग्रेटर देन जीरो सो लेट्स चेक इट फॉर द अदर पार्ट एज वेल डेल एक्स टू डेल पी वन तो ये दे रहा है 0.6 पॉइंट सिक्स पी वन टू दी पार माइनस पॉइंट फोर एंड पी टू टू दी पार माइनस पॉइंट फोर ओके सो दिस फर्स्ट पार्ट डन दिस इंटू अब क्या था पी वन बाई दिस वैल्यू सो एक्स वन टू दी पार पॉइंट सिक्स सॉरी पी वन टू दी पार पॉइंट सिक्स एंड पी टू टू दी पार जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट फोर सो ये ये हट गया सो जीरो पॉइंट सिक्स पी वन टू दी पार वन माइनस जीरो पॉइंट फोर प्लस जीरो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स ओके तो ये हो गया जीरो पॉइंट सिक्स ये टोटल कट गया सो ऑनली पॉइंट सिक्स दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव सो ये इस तरीके से भी हम लोग इसे दिखा सकते दिस इज द एंड ऑफ the explanation of paper 1 completely with three sections thank you